Kwa kuna muda mtu wako anaweza akakufanyia vitu ukaisi baba kama anakokomo hivi. Yeah. <laughs> yani kuna vitu vinaweza kuwa vinatokea katika mm. mahusiano yenu ya kimapenzi. Ndio. Mm. Yani ukaisi kama anakukomesha. Mm. Yaani mfano mfano kitu gani ambacho unaweza 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 kuku. Kunaambia kwamba yani uh, akikufanyia hiki unaamini kabisa kwamba huyu mtu anakukomo. Ah mfano mdogo tu kama kutokuwa kutopokea simu kwa wakati. Kuna mtu mwingine anaweza kuwa na mtu labda ananikomboa. Wewe unampigia simu mtu labda mara tano, mara sita. Okay. Hapokei, afu wajue. So lazima mapenzi, ukisema mpenzi wako umempigia simu labda mara mbili, mara tatu. Unaweza kwa unajiuliza maswali mengi sana. Lakini uh, mimi ninachoamini kwamba uzuri leo bwana Dr. Yupo. Mm. Uh, Dr. Nelson Po kwa hiyo akijaribika kitu chochote hiyo pia ni moja wapo ya kitu ambacho nadhani unaweza kuanza nacho lakini tumetoka kumsikiliza Slays ndio eh wimbo unaitwa Ananikomoa mtu asijali kuwa anakomolewa vipi lakini ndio hivyo wanasema kwamba anadai mpaka alisiti bwana mimi kabla ya kuanza sasa kuuliza maswali ya msikilizaji nataka nianzie hapo hapo na Dr. Nelson ni mm-hmm. haraka <laughs> sana najua una mambo mengi sana una vitu vingi sana vya kuuliza doctor mm-hmm. utamuuliza lakini mimi nipende kuwakaribisha sana kwa wale wote ambao ndio kwanza wanajiunga na sisi hii ni weekend slogan no kama kawaida kila siku Jumapili kuanzia saa 5 kamili mpaka saa 7 kamili za usiku tutakuwa tunazungumza vitu tofauti tofauti mada mbalimbali zinazohusiana na mapenzi lakini leo tuko na doctor yani leo tutaki kuongea mambo mengi sana doctor iko hapa kwa ajili yako wewe kitu cha msingi ni kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ambayo ni 0753 80 00 82 na 2 ingekuwa vizuri vile vile kama ni mwanamke aseme ni mwanamke kama ni mwanaume ni mwanamke na na umri vile vile yes. eh, kufahamu jina mm-hmm. lakini nikifahamu kwamba ni mwanamke au ni mwanaume inasaidia sana kwa hiyo msikilizaji unaposikiliza kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume useme ni mwanaume na vile ningependa kufahamu umri wako ili niweze kujibu swali vizuri zaidi mm-hmm. Right, yeah, okay. Uh, well, 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 That's right. Sana, yeah. Sana, sana. Sana. Lakini right. Justin, mm. unjua kuna kitu kikubwa sana kinatokea juma mosia. Mm. Atile so. kizungumzia hata kidogo. Mm. Ni vizuri kwa kukumbusha kuna wengine pengine walikuwa hawajui, mm. right? Mm. Um, ni miaka 12 ya Passion FM. Ndio. Ni ni safari ndefu kidogo. Yeah, yeah, yeah. Ehe, hey, miaka 12 so mchezo. Mm. Mm. Ndio. Mm. Tutakuwa na show ambayo tutaifanyia katika ukumbi sem uh, amazing view unaopatikana maeneo ya bwiru mm. uh-huh. kwa hiyo pale kutakuwa na wasanii mbalimbali yeah. watakuepo lakini ma presenter wote wa fashion fm na wadau mbalimbali watakuepo itakuwa ni jumamosi hii mhm itafanyikia pale amazing view yeah vizuri sana <laughs> fashion fm precious memory. Ndio. Kwa watu tutakuwa hapo na kumbukumbu za yenye thamani. Kumbukumbu unajua ni yaani ni muda mrefu kidogo. Yaani muda ya miaka 12. Hata bwana Yesu mara ya kwanza anasikika kwenye Biblia alikuwa na umri wa miaka 12. Kwa hiyo. Eh bwana sawa ndio inakuwa hivyo kwamba siku hiyo bwana tunakutana pale na taarifa ndio hizo na nimesema kwamba mwishoni mwishoni bwana kama Dr. Nelson kwamba akiwa mkongo yes. wa ile dio na mimi baadaye pia atatoa neno la mwisho lakini SMS zinaminika kwa wingi sana sana Nyingi sana sana maswali ni mengi yani nakwambia acha kabisa 0753 mbili lakini tu tunaanza sasa rasmi kwa kila ambacho mnaweza kututumia mm-hmm. kwa hiyo namba ambayo nimehitaji muda si mrefu uh, naanza kusoma kila ambacho umeweza kutuma msikilizaji huyu kwanza kabisa daktari anasema anaitwa John Juma na miaka 28 anasema anasema unaruhusiwa eh, kumlamba 
eh, au kumnyonya mkeo Senza siri. Mm. Ah uh, well, masa ameenda vizuri of course na yule swali za swali za tumelala. Ah nimepata nzungu hivi. Ah uh, kutokana na hali halisi ya ulimwengu tulionao lazima tukubaliane na hali halisi kwamba kwa sehemu kubwa lazima tunaenda na hali halisi iliyopo sasa hivi. Unapozungumzia unapozungumzia mke wako ni mtu ambaye Biblia inaita amekuwa mwili mmoja. Mm-hmm. Kwa maana mwingine ni kwamba afya zenu unaohakika nazo alas kama mmoja anachepuka au vipi lakini pale ambapo unaohakika juu ya usafi na afya ya mwenzio ni njia moja nzuri sana ya kumsaidia mwanamke afurahie uhusiano wako wa ndani wa tendo la ndoa unapotumia nyenzo hiyo ya ulimi au mdomo kwa hiyo sio dhambi na haina madhara iwapo hakuna ugonjwa mm-hmm. okay yeah. yoni bwana naamini kabisa umeweza kumsikia daktari lakini mwingine anasema anaitwa Ali nina miaka 23 naomba kujua tafasili ya neno mapenzi. Asa sana. Wa, na nilizungumza hilo kwa sababu lina 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 linawachanganya lina watu wengi sana. Kuna swala ile la ma, ma, mapenzi au la filma ni mapenzi mtu anapendana na babako kuna nini. Alipomzungumzia mapenzi ni kitu kingine tofauti kabisa na kule unaposema unampenda mtu kama unavyompenda babako, sawa? Ni sawa na watu wengine ambao wanachanganya Valentine kwamba Valentine unaweza kwa ikawa Valentine wako akawa babako au mjomba wako. No, that's wrong. Sio sahihi. Okay. Unapozungumzia mapenzi ni mtu ambaye una uwezo wa kumvulia nguo na mkashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo uh, na, na, na tofauti na ile ya kupenda. Unajua a uh, kupenda ni hali ya kawaida baba atampenda mtoto mtoto atampenda baba ni hali ya kawaida lakini unapoingia swala la upenzi ni kitu kingine tofauti sana mm. sawa so, unasema mtu ana mapenzi sana mtu unajua shida ya kwamba uh, lugha yetu ya Kiswahili kidogo haina kuna maneno mengine of course ambayo of course uh, hayaelezei kwa undani kitu lakini all in all unapozungumzia mapenzi unazungumzia na mtu ambaye unamvulia nguo na ndio maana kwa sehemu kubwa ukikuta kwenye simu ya mke wako kuna mtu anamuita mke wako mpenzi unashtuka mm-hmm. au kimboi friend wako mm-hmm. sio mtu anamuita mpenzi unashtuka so, hayo ndio mazingira yenye kwa hiyo dr nelson samani kabla niendelea mm-hmm. justin kwa mfano mtu anakuwa yuko katika mahusiano ya kimapenzi right. lakini bado hajamvulia nguo yani so, hawajavua na nguo so. yale anakuwa sio mapenzi wa well, hivi <laughs> unajua eh, kwa kufuata kwenye biblia kuna kitu kinaitwa agano sawa mm-hmm. agano kwa kwenye historia ya agano lazima nyama afe sawa atachinjwa kondoo au nini mm-hmm. hilo lilikuwa agano limekamilika kwa hiyo unapozungumzia kile ni kipindi cha urafiki mm-hmm. hamjaweza kuvuliana ngo hicho kipindi cha urafiki ah, lakini ukifikia eneo la kuanza kulambana lambana mengi kwenye eneo la upenzi <laughs> okay sawa <laughs> <laughs> ni sawa lakini mwingine huyu hapa anasema mimi pita nina miaka 25 kuna dada nilizaa naye ila baada ya kujifungua alinigeuka kuwa mtoto si wangu ila ninafanana naye sana Aa, na hata mtoto nilipompeleka kwa mama alisema kuwa ni damu yangu je daktari nifanyeje wa well, ni hivi katika mazingira kama hayo nenda ustawi wa jamii nenda ustawi wa jamii nikaelezee kesi yako huyo dada ataitwa sawa Itafikia hatua au ustawi wa jamii watakupa mwelekezo mtafikia mpaka mimi mkapime DNA. Hiyo ndio itathibitisha wewe mtoto kweli ni wako kwako au si wako kwako. Kwa hiyo ushauri wangu hapa nenda ustawi wa jamii watakupa hatua za kufuata ili ujithibitishie kwamba mtoto ni wako kwako au si wako kwako. Sawa, huyu mwingine anasema habari daktar. Mimi naitwa Shula, niko maeneo ya Kirumba. Nimeolewa na nina mtoto mmoja. Sasa na umri wa miaka saba ila sijafanikiwa kupata mwingine. Uh, kwa ukatili anonifanyia mme wangu uh, tunashiriki tendo la ndoa lakini akikaribia kumaliza eh, anatoa nje hicho kitendo paka sasa kinaniumiza sana ukimwambia kwa nini anafanya hivyo anakuwa mkali sana sana asema mme wangu ana umri mkubwa na ana familia yake alinioa niko na umri wa miaka 21 yeye alikuwa na miaka na moja kwa sasa nina umri wa miaka 28 Dokta nisaidie na naogopa kuvunja ndoa yangu. Nafahamu nitaanza wapi nikivunja ndoa yangu na nimechoka sana na miaka nane kwenye ndoa na nimevumilia mengi dokta nifanyeje? Wa ngompenda kuambia dadangu ashura pole sana. Uh, afadhali ya, ya wewe una mume wako kwamba anapofikia mahali pa kumwaga mbegu yeye anamwagia ana nje. Nimekushakutana na kesi ya mwanamke ambaye anapata uje uzito na mume wake anamwambia katoa uje uzito naenda natoa. 
hiyo hiyo kesi imekuja ofisini kwangu sawa hiyo kuna wanaume wenye tabia hizo za ajabu sana sawa mm. kuna wanaume ambao wana tabia za ajabu sana kama hizo hiyo inaonyesha jinsi gani huyu mwanaume hakupendi na wewe mwenyewe unazunguzwa kwamba umevumilia mambo mengi sana kama umevumilia mambo mengi sana ni kwamba tayari umeshakuwa mtumwa kwa huyu mtu hataki kuzana wewe kwa sababu anaona gharama za kutunza mtoto au ni zitamshinda au hapendi kuwa na mtoto mwingine katika umri alio nao kwa hiyo ni juu yako wewe kuendelea kuishi maisha ya kitumwa au uondoke uanze maisha yako upya miaka nane sio miaka mingi sana ya kutisha na kwa umri ulio nao lakini all in all kama inawezekana basi wewe na mume wako ndio mmoja usini kwa sababu matatizo sio wewe matatizo ni mume wako kwa mkija usini nitaongea na nyinyi kwa nyote sasa najua hilo mume wako haweza kukubali kwa hiyo siwezi kukusaidia kwa hilo dada yangu ashura unless aza uondoke au uje na mume wako ofisini niongee na nyinyi nyote pande zote mbili eh bana maswali ni mengi doctor maswali ni mengi nasema naitwa James ni na miaka 29 naomba kujua mwanamke mkalimu anaweza kuwa na viashiria vya tabia njema ah uh, well mwanamke mkarimu of course humpimi kwa sababu karimu wake anawapa chakula ndugu zako anapokuja na nini na nini unaangalia ukarimu wake katika maeneo mengi sana jinsi gani anakuwa mwepesi wa kuelewa mambo na pale unapokuwa umekosea anaweza akakusamea kwa urahisi na yeye anapokuwa na amekosea anakuwa ni mwepesi wa kukiri nani makosa yake cha msingi ni kwamba sawa mtu anaweza kuwa mkarimu sana lakini akawa na mambo mabaya sana kwa anatumia ukarimu kuficha yale mabaya kwa ni lazima uangalie pande zote mbili za maisha jinsi gani huyu mtu kwa kweli anachangia kwenye furaha za watu wengine. Sawa, na Biblia inazungumza kwamba Mungu anapenda watu wenye moyo wa ukarimu lakini moyo wa ukarimu lazima uingie katika maeneo mengine vile vile. Okay. Yeah. Huyu mwingine anasema anaitwa Justin nipo Mwanza maeneo ya Pasiasi. Anasema nina umri wa miaka 22. Dr. Mimi na mpenzi wangu anaitwa Gladi, amemtaja hapa anaishi Kangae na sijawahi kusex naye ila kuna siku nilimpigia simu nikamwambia aje kwangu nina shida naye ya kunijibu ila alikata simu so daktar nikimtumia sms hata anijibu anakaa kimya mpaka nilimfuata kazini kwake ila alichonijibu nikamwambia uh, uh, ni kwamba nijirekebishe nikimuuliza kwa salangu ni nini ataki kuniambia alafu mimi nampenda sana sijui nifanyeje ili arudi kwenye ali yake ya zamani daktar nisaidie. Wa hii ndio swala ambalo Grole alitaka kuliingiza kidogo baada ule wimbo wa Asle kwamba <laughs> kukomoana inakuwaaje <laughs> unaona? <laughs> Sasa hiyo hiyo ndio hilo swali linakuja katika mazingira haya ya kukomoana. Hivi pale ambapo unakuta mpenzi wako anafanya mambo ambayo yanakuumiza na anajua kwamba yanakuumiza lakini anaendelea kuyafanya ndio ndio hilo hali ya kukomoana. Sasa katika mazingira kama hayo unalopaswa kufanya ni kuangalia kweli mimi kweli mtu nampenda lakini of course inapaswa nianze kujipenda mimi mwenyewe kwanza kwa hiyo unapoona kwamba huna hatia yani huna makosa kwa mfano kuna mtu atakukomoa kwa sababu unifanyia makosa hataki kupokea simu yako kwa sababu unifanyia makosa fulani fulani walikuta na wanaume au whatever it is walikuta kwa hiyo ameamua kuadhibu kwa kununia kwa hiyo utapiga simu la 30 apokee utajibu utuma message ajibu sasa katika mazingira kama hayo of course unaelewa shida ni nini pale ambapo hujui kwa nini mwenzangu ananikomoa kwa style hii iliweza kumsaidia uweze kujua ni nini kwa nini anikono ananifanyia vitu hivyo kwa vya ukomoaji ni wewe kaa kimya acha kumpigia simu acha kumtumia message mpaka yeye aanze kulalamika anapoanza kulalamika yeye ndio hapo anakuthibitishia jinsi gani wewe ni wa thamani kwake kama utakana na yeye na kaa kimya maana yake anakuwa na wewe una thamani yani kwake anaona kama vile ametua mzigo sasa cha msingi lazima umpie huyu mtu kwa ananithamini mimi au mimi najipendekeza kuna mtu ambaye unambembeleza mtu ambaye hakujali maana yake wewe unajipendekeza ndio utasema oh nampenda nampenda lakini no lazima na yeye akupende kwa sababu gani ni njia mbili mimi nakupenda na wewe unipende sasa kama unipende maana yake mimi najipendekeza kwako okay. kwa lazima umfundishe mtu uliyenepo kwenye mahusiano ya kimapenzi ufundishe jinsi gani ya yeye kukupenda wewe jinsi gani ya yeye kukuonyesha wewe kwamba anakupenda jinsi gani yeye aendelee kukufanya ujisikie kweli napendwa sasa kama mwanzio anashindwa kukufanya ujisikie unapendwa basi wewe unajipendekeza okay. sawa bwana jamaa na mimi naweza kupata jibu huyu mwingine anasema anaitwa Ino Yeah. Dokta mimi na miaka 19 lakini nimetokea kupendwa na mtu kama mama yangu. Nifanyeje dokta? Eh, anasema nimvulie nguo ama nifanyeje nisaidie? Wa, well, nimepata kuzungumza wazi. Eh, wanadamu ni mwanadamu hajalisha na umri wa miaka 80 au na miaka 20. Ni kwamba katika nafsi zetu ni hamu ya tendo la ndoa ipo 
awe na umri wa miaka 80 au 90 hamu hiyo ipo uwezo kaiondoa sasa ukurojea ni kwamba mwanaume atapenda mwenye umri wa miaka 50 atapenda atembea binti wa miaka 20 kadhalika na mama na mwanamke vile vile. Kwa hiyo ni hali ya kibinadamu. Katika mazingira kama haya kutambua hali halisi wewe huyu ana umri wa mama yangu. Siwezi nikamvulia nguo. Ni jinsi gani wewe utajisimamia wewe kama wewe. Hatari iliyopo. Utakapoanza kufanya mapenzi na mtu mwenye umri mkubwa kuliko wewe, utajikuta unajikuta umezoea kina mama watu wazima wasichana na wakimbia. Hizo kesi nimeshakutana nazo. Yaani mazoea exactly. akili na mia huko. Ina mia. Kwa hiyo nimeshakutana hizo kesi za vijana ambao wameanza mapenzi na watu wenye umri mkubwa wanajikuta hawana interest, hawana hisia na mabinti. Wanataka mama watu wazima. Sasa hiyo itakuwa imekuathiri psychology. Kwa hiyo cha msingi ni jinsi gani unajisamini wewe na kuona nao huyu mama anafanya ama anataka kufanya na mimi ni makosa na kumkwepa huyo mama. Okay huyu mwingine anasema daktar mm. mimi jose na mke anijali unanisaidiaje yeye ana, anauliza tu kwamba na mke lakini amjali <laughs> wa kuna mazingira mbalimbali ambayo yanaweza kuchangia hali kama hiyo kujitokeza pale ambapo aidha una matatizo ya nguvu za kiume una tatizo la kuwahi kumaliza au una kiumbe kidogo unakuta mwanamke anakudharau kwa kitabu cha biblia kimoja kinachoitwa wimbo ulio bora sura ya nane mstari kama siko sawa sita wa saba nasema mwanaume anayeshindwa kumfurahisha mke wake ni wa kudharauliwa kabisa ni neno very strong kwa kiingereza wanatumia neno utterly despised sasa ni neno kubwa sana. Kwa hiyo unajifunga kama kama una matatizo hayo either kwa matatizo ya ngoja ngoja na ile ngoma ya wakubwa na matatizo ya nguvu za kiume unawahi kumaliza au na kiumbe kidogo huenda hiyo imechangia dharau. Lakini lingine ambalo vile naweza dharau ni pale ambapo uwezo wako wa kumsupport mwanamke ni mdogo. Yaani uwezo wako wa kiuchumi. Hilo linaangaliwa na wanawake wengine. Na mwanamke huyu anapojilinganisha na wake za wanaume wengine anakuta wewe kwa sehemu kubwa hata kwa hela ya saluni huna. Kwa hiyo inaweza kuleta dharau. Kwa hiyo angalie hayo. Iwapo hayo mambo niliyoyazungumzia, sawa? Sivyo yalivyo kwako. Yaani hali ya uchumi nzuri kwenye ngoma ya kubwa unacheza vizuri, basi huyu mwanamke anayo sababu nyingine ambayo sio rahisi kuelewa. Either bado ana mahusiano na mpenzi wake mpya wa zamani au ameshakuona wewe kwamba ufai. Kwa sababu gani? Inawezekana yeye yeah, anapenda mwanaume mfupi, wewe ni mrefu wa kimo au anapenda mwanaume mnene labda wewe ni mwembamba kwa kwa unene sasa hali kama hiyo ni kitu kiko juu ya uwezo wako kwa hiyo au labda kama amekuzidi elimu inawezekana hilo vile vile kwa hiyo siwezi kujua lipi ni lipi lakini kuna kimoja kimechangia mwanamke kukudharau okay. na kutoka kujali sasa mwingine anasema mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 20 ni bikla na nina mpenzi tuna miezi tisa mwanzo tulikuwa tunachati hadi saa usiku lakini siku hizi kifika saa tatu analala nikimuuliza anasema nisamee nilipitiwa lakini hataki kujirekebisha na tujawahi kusex naye ila ananishawishi sana wa ndio ile ndio tunapozungumzia unamuita unapomuita mtu mpenzi mtakuwa umeshacheza ngoma ya kubwa sasa nyinyi amecheza ngoma ya kubwa unamuita mpenzi kwa nini nazungumza hivi kwamba huyu mwanaume Hawezi akaendelea kukuona wewe kama mpenzi kabla amekiza ngoma yako. Kwa hiyo ile nguvu ya yeye kuwasiliana na wewe imepungua baada ya wewe kumkatalia anachokitaka. Kwa hiyo na, 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 kwa hiyo la, upate mwanaume ambaye atakuwa tayari kuvumilia mpaka siku ya ndoa. Sasa wewe ni bikra sio kama ulishamwambia au vipi? Kama hujamwambia basi napata umweleze. Either una kwa nini hutaki? Either unataka subiri mpaka ndani ya ndoa au unaogopa basi utaumia utaumia siku ile ya kwanza. Kwa lazima ajue kwa nini unamnyima. Sasa unamwambia tu usitaki tu hakuelewi. Sasa unamuita mpenzi, umemuuliza kwenye umempandisha daraja kati yeye bado hajawa tayari. Kwa hiyo ndio maana mlikuwa mna chat mpaka saa nane akiwa anatengeneza mazingira kwamba ataonja ngoma ya kubwa. Sasa nimeona mpaka imefika saa hiyo ana sasa hivi unaona kwa nini napoteza muda wangu kwa mtu ambaye anijali. Unaona kuna kwa nini mpaka saa nane tuna chat na funi lale. Kwa hiyo unaona usingizi ni wa faida kwa chat na wewe. Kwa hiyo lazima utimize matakwa yake ili aweze kubadilika. Na na vijana wengi sasa 